வலைத்தமிழ் இணையம் வலைத்தொழி வானொலி நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் தமிழும் கணிதமும் என்ற தலைப்பிலே பலாச்சுலை கணக்கு பார்த்தோம் அதாவது ஒரு பலாச்சுலையை வெட்டாமல் அதில் உள்ள எத்துணை சுலைகள் இருக்கின்றன என்பதை கண்டுபிடிக்க பூசணிக்காய் கீற்று பூசணி அதாவது பரங்கிக்காய் என்று சொல்வோமே அந்த பரங்கிக்காயை உடைக்காமல் அதன் உள்ளே எத்துணை விதைகள் இருக்கின்றன என்று கண்டுபிடிக்கிற கணக்கு அதற்கு பின்னால் யானைகள் நீர் இருந்திய கணக்கு இவையெல்லாம் கணக்கு அதிகாரத்திலே தமிழிலே பன்னெடுங்காலத்திற்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட கணக்கு நூலிலே இருந்த தேன் தொழில்கள் இவற்றை எடுத்து உங்களுக்கு தந்தோம் அதே வரிசையிலே மீண்டும் ஒரு யானை தொடர்பான கணக்கு தான் அதாவது யானைகளை தூணில் கட்டுகின்ற கணக்கு என்ற தலைப்பிலே ஒரு பாடல் புன மூன்றில் மீந்து பொறி ஐந்திற்கு சென்று இனமான ஏழு குல நீருண்டு கனமான கா ஒன்பது தண்ணில் கட்டுண்டு நிற்கவே கோ மன்னர் கூட்ட களிறு என்கிறது அந்த பாடல் இது என்றவாக என்னவாக இருக்கும் மூன்று நிலத்தில் ஒற்றை படையாக மீந்து ஐந்து வழியில் ஒற்றை படையாக பிரிந்து ஏழு குளத்தில் ஒற்றை படையாக தண்ணீர் குடித்து ஒன்பது கம்பத்தில் ஒற்றை படையாக கட்டுண்ட யானைகள் எத்தனை இதான் கணக்கு மூன்று நிலத்தில் ஒற்றை படையாக மீந்து ஐந்து வழியில் ஒற்றை படையாக பிரிந்து ஏழு குளத்தில் ஒற்றை படையாக தண்ணீர் குடித்து ஒன்பது கம்பத்தில் ஒற்றை படையாக கட்டப்பட்ட யானைகள் எத்தனை என்கிறது இந்த பாடல் இதற்கு இரண்டு விடைகள் வருகின்றன முதல் விடை முன்னூத்தி பதினைஞ்சு எப்படி மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இதனுடைய மீச்சிறு மதிப்பு முன்னூற்றி பதினஞ்சு பார்க்கலாமா முன்னூற்றி பதினஞ்சு வகுத்தல் மூன்று நூற்றி அஞ்சு மூன்று புலத்தில் மெய்ந்தது முன்னூற்றி பதினைந்து வகுத்தல் ஐந்து அறுபத்தி மூன்று ஐந்து வீதம் பிரிந்தது முன்னூற்றி பதினைந்து வகுத்தல் ஏழு நாற்பத்தைந்து ஏழு குளத்தில் நீர் குடித்தது முன்னூற்றி பதினஞ்சு வகுத்தல் ஒன்பது முப்பத்தஞ்சு ஒன்பது வீதம் கம்பத்தில் கட்டுண்டது இவையெல்லாம் ஒற்றை படை எண் நூற்றி ஐந்து அறுபத்தி மூணு நாற்பத்தைந்து முப்பத்தைந்து ஒற்றை படை எண்களாக வருகின்றன இதை வைத்து இந்த கணக்கை பார்த்தால் முன்னூற்றி பதினைந்து யானைகள் வருகின்றன இன்னொரு விடையிலே பார்த்தால் அந்த விடையும் சரியாகத்தான் வருகிறது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தைந்து யானைகள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இதை பெருக்கிவிட்டால் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து என்று சொன்னால் அதுவும் சரியாகத்தான் இருக்கும் எப்படி மூன்றில் மெய்ந்தது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தைந்து வகுத்தல் மூன்று முன்னூத்தி பதினஞ்சு ஐந்தாக பிரிந்தது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு வகுத்தல் ஐந்து நூற்றி எண்பத்தொம்பது ஏழு குளத்தில் நீர் அருந்தியது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு வகுத்தல் ஏழு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஒன்பது கம்பத்தில் கட்டுண்டது முன்னூற்றி பதினஞ்சு பை வகுத்தல் ஒம்பது நூற்றி அஞ்சு இதுவும் சரியாகத்தான் வருகிறது எவ்வளோ அற்புதமான தமிழ் பாடல் புன மூன்றில் மெய்ந்து பொறி ஐந்தில் சென்று இனமான ஏழு குல நீருண்டு கனமான கா ஒன்பது தண்ணில் கட்டுண்டு நிற்கவே கோ மன்னர் கூட்டக்கலிறு எப்படி இருக்கிறது வணக்கம்